受精过度，打零点五毫升镇定剂。好，医生，他中弹了，你帮我看看。怎么样，医生？快把仪器推过来。院长，这边。啊，不知谭司令驾到，是在往前。把人给我救活了。如果救不活的话，你们医院就别开了。叫什么呀？快去啊！好，情况怎么样，院长？女士没有大碍，刚才给她吸了氧，应该一会儿就能清醒过来。但是这位长官的情况就比较严重了，子弹击中了肺部，失血过多，血压降得很快。他可是徐督军的公子。徐督军的公子。徐督办他不太好。什么叫不太好？刚才不是说输血完了就行了吗？其实徐督办的胸腔里有好多积血，如果不及时手术打开胸腔，找到出血点，恐怕挺不过今晚。那你们还等什么呀？赶紧做手术啊！可是我们医院没做过这样的手术，万一操作不当，很有可能下不了手术台呀、啊。你做不做手术啊？谭司令，你别急，你想，徐督办身份尊贵。我们真的不敢擅自做主，要不，您在这儿，手术同意书上签个字，也算是给我们吃一颗定心丸。哎，院长，这救死扶伤，不应该是你们医院的事儿吗？动不动手术也是你们医生说了算，我们司令他不懂医，凭什么给你们签同意书啊？这位长官，你想啊，徐督办可是徐督军的独子。这种责任我们可负不起啊！你现在让我们司令在这上面签字，万一徐督办有什么三长两短的，这徐督军怪罪下来，你们好推卸责任是吧？没有手术同意书，我们真的做不了手术。我来签，我是徐光耀的未婚妻。轮不到你，要签也是我签。谭司令要是签，我们也就放心了。我，我是毕行贤，抽我的。一个人可能不够。哎，别废话了，赶紧的！哎，司令，还有多少血浆？毕行血没有了。没有了。刚才英国领事夫人难产，她出血，把所有毕行血都用完了。召集所有毕行血的医生和护士，马上输血。是，快！哎，护士，怎么样？没有毕行血浆了，我要赶紧组织人献血。我是毕行血，抽我的。一个人可能不够。哎，别废话了，赶紧的！哎，司令。办失血过多，正在输血，你先出去等一下吧。我们马上要准备为他手术。和上当打交道的人，听令就是了。这些人说的是不是某种行话？没错，这照一照就是检查货物的意思，是当铺上常用的。而且他们还说。
他们老板是和上当打交道的人，这上当就是给了钱，交了货，所以这批人，他们肯定是和当铺有关。徐老板，您终于醒了，真是谢天谢地。您现在感觉怎么样？我这是怎么了？啊，您肺部中弹，引发肺积血，差一点就测不到脉搏了。幸亏谭司令亲自给您输血。才把您从鬼门关上拉了回来。谭司令，给给我输血了，输了六百毫升呢，也就谭司令身体好，要换了别人，早就下不了床了。猜一下。哎哎哎，我来我来。你下手没轻没重的，这种活还得输。你看看，他是怎么招呼你的？郭小青，来吧。啊，谭司令，我自己来就好。你看看，多此一举吧。哎这是谁？带走，走。哎，对了，您把崔杰关哪儿了？在禁闭室关着呢。知道闵大成以前是什么身份吗？十年前，他是罗都军的副官。你哥哥死的时候，他也在码头上。我知道你在想什么，我也一样。我以为崔连峰只是逼走我母亲，我从来都没有想过他和我哥哥的死有关。如果这一切都是他安排好的，那我岂不是和杀我哥哥的凶手在同一个屋檐下？他逼走我母亲就算了，现在还三番五次的来害我，我到底欠了他什么？如果我哥哥真的是他害死的，那他不仅欠我一个家，他还欠我一条命。夺走了我所有最重要的东西，我要让他血债血还。你放心。父亲，嗯，我没事了，对不起，让您操心了。嗯，你说的轻巧。这次是你运气好，捡回了一条命，知道吗，儿子？对不起，让您担心了。你说你儿子，也是保定军校毕业的高材生，也是带过兵、打过仗的人，怎么会让几个歹徒打了黑枪？啊？丢不丢人呢？是我大意了。当时就听到谭司令那边有枪响，忽略了后背。儿子，今后啊，万事要小心。你要有个三长两短，你爹我真的活不下去啊！我约了交通司长见面，一会儿就要回岳城，不能在这儿陪你了，儿子。徐超。照顾好光耀啊！是，督军放心。我替穆小姐挡枪的事情，千万不能让副帅知道，也不能告诉任何人。为什么呀？
。如果父亲知道，他的儿子为了一个女人挡了枪，还差点丢了性命，你觉得他会怎么想？